ഈശ്വമിശിഖായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പശുത്തി അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കൃതാവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈശ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയുമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ അമ്മീൻ ദൈവകുർബ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈശ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ അമ്മീൻ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈശ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ അമ്മീൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നയിക്കും അമ്മീൻ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിനും എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈശ്വരേറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരരെ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സെഷനാണല്ലോ ഇത് രണ്ടാം പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സെഷനുമാണിത് രണ്ടാം പ്രമാണത്തിൻ്റെ പല പല മേഖലകൾ നമ്മൾ പടുപടിയായിട്ട് കടന്നു വരാൻ പശുധാത്മാവ് നമ്മളെ ഈ നാളുകളിൽ നയിക്കുകയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടി ചെന്ന് വേണേ വരാം അച്ഛാ ഇതെല്ലാം രണ്ടാം പ്രമാണത്തിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണോ ചിലപ്പോൾ ഞാനും ആ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷേ പശുധാത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രായോഗികമായ പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പല മേഖലയിലല്ല പല വശത്ത് നിന്ന് കയറി കണ്ടതിനെ നിരീക്ഷിക്കാനും ധ്യാന വിഷയമാക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഓരോ ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായിട്ടും പക്ഷെ വിശുദ്ധർമ്മ നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായ രീതി നയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃഥാവ് ഉപയോഗിക്കരുത് അതിൻ്റെ അതൊരു നിഷേധർമ്മകമായ അനുശാസനം നമ്മൾ കണ്ടു വൃഥാവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് ശിക്ഷ വരും അതിനെ നമ്മൾ ആഴപ്പെട്ട് കണ്ടപ്പോൾ വിശുദ്ധാർമ്മാവ് നമുക്ക് പൊത്തി നിന്ന് ഈശ പഠിപ്പിച്ചു കർത്താവിന് പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈശ അത് പിതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്ന ഫ്രൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പദ സമുച്ചയം അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈശോ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പദ സമുച്ചയം ഫ്രൈസ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫ്രൈസ് പദ സമുച്ചയം അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രൈസ് പദ സമുച്ചയം ഒന്നാം കൽപ്പനയുടെ സൂചനയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ പദ സമുച്ചയം അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണം അത് രണ്ടാം കൽപ്പനയുടെ പദ സൂചനയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃഥ ഉപയോഗിക്കരുത് ആദരവോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എങ്കിലെ ദൈവമായ കർത്താവ് പിതാവായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കരുത്തും സംരക്ഷണമൊക്കെ മക്കളായിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവമായി തീരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നാം വൃഥ ഉപയോഗിക്കരുത് വൃഥ ഉപയോഗിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ആ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ദൈവം അറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് തമ്പുരാൻ്റെ പൈതൃക പരിപാലനയ്ക്ക് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറുപ്പാള് പ്രവാശിച്ച ചില ചിന്തകൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാനുണ്ട് മനസ്സിൽ പ്രേരണ വരുന്നതുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ ചിന്തകളുമായിട്ട് പോകുമ്പം ഇതൊരു കാട് കയറി ചിന്ത എന്നുള്ള ആർക്ക് ഒരു ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല ഈ വിചിന്തനം നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ മനസ്സിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്ത പശുധർമ്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഓർമ്മിക്കുക അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചി
കുറച്ച് പേരും ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അറിയണം വൃത ഉപയോഗിക്കരുത് വൃത ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ ശിക്ഷ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൃക ഭവനത്തിലെ സംരക്ഷണം നമുക്കില്ലെന്നായി പോകുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന ദുരന്ത ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സിറ മലബ കുബാനയിലെ ലേഖനം വായനയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലെ സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവ് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകനും വിസ്മയനീയനായ പരിപാലനം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന പിതാവാണ് അവിടുന്ന് പക്ഷെ ഭവനം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിപാലനം ഇല്ല തൂർത്തപുത്രൻ മന്ദിക്കൂട്ടിലെ തവിട് പോലും തിന്നാൻ കിട്ടിയില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ പോയി ഇത്ര സമൃദ്ധിയുള്ള ശക്തനായ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു അപ്പൻ്റെ മകനായിരുന്നിട്ടും അത് ഈശോ പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണല്ലോ ഉപമയാണല്ലോ നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾച്ചേർത്തൊരു ഉപമ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുഞ്ഞ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ അത് ആ ഉപമയിൽ അത് യാദർശ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു ചെന്നായിക്കുള്ള കുരങ്ങന്മാർ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിശാചിക്കളുടെ കെണിയിൽ പെട്ടു പോകുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അസ്വസ്ഥതന് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടുതാനും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പിതൃഭവനത്തിലെ സുഖവാസം സൗഭാഗ്യവാസം അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ മൂത്ത പുത്രൻ ആദ് ജാതൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളോ പാത ഒഴുക്കി കെട്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വഴി ഒരുക്കി സ്വർഗത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ സഭയിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിലെ നിരവധി ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കുന്നു ആ പ്രക്രിയയിലേറ്റ അടിസ്ഥാനപരമായ അനുഭവം ആബാ പിതാവേ ദൈവത്തെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാ ഈശോ പറഞ്ഞു ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പിതാ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചേ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ദൈവത്തെ ആബാ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ നിരന്തരം സഹായിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹായകൻ പശുദ്ധാത്മാവ് പശുദ്ധാത്മാൻ പ്രവർത്തന വേദിയാണ് സഭ അപ്പം അടുപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഭയത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല മറിച്ച് പുത്ര സ്വീകാര്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ പുത്രനായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതാണ് പശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ചൊക്കെ ഓരോ വാക്കുകൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുത്രനെങ്കിൽ ഈശോയ്ക്കൊപ്പം നമ്മൾ അവകാശികളുമാണ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിലെ അവകാശികൾ ആ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വലിയ ഭ്രയം ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത് ഇത് ക്രൈസ്തവ ആത്മീയതയുടെയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെയും സഭാത്മക പ്ര സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് അല്ല അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അടിസ്ഥാന സ്ട്രക്ചറാണ് ഫ്രെയിമാണ് അപ്പം ഇതേ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനെ എല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നമ്മൾ പൂജിതമല്ലാതെ എടുക്കാൻ ഇട വന്നു സർപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഹൗമയുടെ ആദത്തോട് നുണ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംശയം വന്നു അകൽച്ച വന്നു എല്ലാം കണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പൂജിതമാകേണ്ടത് എവിടെയെല്ലാമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം സ്വർഗത്തിലിങ്ങനെ ആകാശത്തിലിങ്ങനെ പൂജിതമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇത് പൂജിതമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പൂജിതമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പൂജിതമാകണമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നാം പൂജിതമാകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിലാണ് പൂജിതമാകേണ്ടത് ഭൂമിയിൽ ബഹുമാന്യമാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നാമത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റ മേഖലകളിലാണ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പൂജിതമാകുമ്പോൾ ആദരപൂർണമാകുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലയം പണിത് മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രവണത വരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ യാക്കോബ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങി സ്വപ്നമുണ്ടായി ഒരു ഒരു ഗോപണി ആ ഗോപയുടെ മുകളിൽ സ്വർഗം തുറന്ന് ദൈവം പിതാവായ ദൈവം സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു മാലാക്കന്മാർ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞ് രാവിലെ യാക്കോബ് ഉണർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ യാക്കോബ് പറയുകയാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല യാക്കോബിൻ്റെ സ്വപ്നം ഒരു പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ആദരവ് നിറഞ്ഞ് ബഹുമാനം നിറഞ്ഞു ഇഷ്ടം നിറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനം ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ദർശനത്തിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നീ പോകുന്നിടത്ത് തല ഞാൻ നിന്നെ കാത്ത് രക്ഷിക്കും പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ
ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന ഇടമാണ് ഹോരമലയിലെ മുൾപ്പടർപ്പ് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ദൈവം സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമായിട്ട് മാറി സോളമെ സ്ഥാപിച്ച പണിത ഉയർത്ത് സമർപ്പിച്ച ആ ദേവാലയത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൃപാകാംഷ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമായിട്ട് ഭാവിക്കുകയാണ് സഭ മുഴുവനെ കുറിച്ച് ദൈവം ഈശോ പത്തായി സോറി പത്തായി പതിനാറിൽ പത്രസുണ്ട് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ എന്നാ സഭ കവാടമായ സഭ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും ഇപ്പം നരകത്തിൻ്റെ കവാടം ഇതിന് പ്രബലപ്പെടുകയില്ല നരകത്തിൻ്റെ കവാടം വാതിലുകൾ എന്ന് പ്രബലപ്പെടുകയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മറുവശം സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമായിട്ടാണ് വാതിലായിട്ടാണ് സഭയെ സ്ഥാപിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സൂചന അവിടെ താക്കോല് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് തുറക്കാനും പൂട്ടാനും ഇപ്പോൾ അതൊരു വാതിലാണല്ലോ ആ വാതിൽ പത്രവശൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ സഭയിലാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിലായിട്ട് ആ സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഭയുടെ ആദരവ് വേണ്ടത് സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ നാവ് വഹിക്കുന്ന വേദിയാണ് സാന്നിധ്യമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ വക്താക്കളായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അഗ്രവനെ പോലെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ സഭാ അധ്യക്ഷന്മാരും അഭിഷക്തരും സമർപ്പിതരും നിരവധിയായ ശുശ്രൂഷ നിരമായ ശുശ്രൂഷകരെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം സഭയെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവോ സഭയുടെ പ്രേക്ഷിതനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൻ്റെ നാമം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് അയക്കപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ പോയി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുക ഈശ പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് പേര് എഴുത്തുണ്ട് പേരോടും അവരെ തിരസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെയാണ് തിരസ്കരിക്കുന്നത് ഈശോ പറഞ്ഞു എന്നെ തിരസ്കരിച്ച പിതാവിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു അപ്പം ആ വ്യക്തികൾ ഈശോയുടെ നാവും ദൈവത്തിൻ്റെ നാവും വഹിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവരെ തിരസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇട വന്നാൽ ഈ അയച്ച ഈശോയെ ഈശോ അയച്ച പിതാവിനെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെയാണ് അവിടെ അവബന്ധിക്കാൻ ഇട വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ കിടക്ക് കാണുകയാണ് അപ്പം സഭ മുഴുവനോടും സഭ മുഴുവനിലുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ സഭയോടുള്ള ആദരവ് ദൈവത്തോടുള്ള ആദരവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലിന് വേദിയാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആദരവിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യാക്കോ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ബേത്ത് ഏൽ ബേത്ത് ഭവനം ഏൽ ദൈവം ഏൽ ഏൽ ലമാശക്താനി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ വിശക്കിടത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഏൽ ഇസ്രാ ഏൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏൽ ദൈവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം എന്നതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായ അതുകൊണ്ട് ബേത്ത് ഏൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വീട് എന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് പേരിട്ടു ഇത് മാത്രമല്ല അവിടെ രാവിലെ പതിനെട്ടാം ബാക്കി യാക്കോ എഴുതുന്നത് അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തലയ്ക്ക് കയറി വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്തൊരു തൂണായി കുത്തു നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിച്ചു അതിൽ ബഥേലെന്ന് പേരിട്ടു എണ്ണയൊഴിച്ചവിടെ അതൊരു ആദരവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ കല്ലിലാണ് എണ്ണയൊഴിച്ച് കല്ലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദരവോടെ നിൽക്കുന്നത് കല്ലിനോടുള്ള ബഹുമാനമല്ല ആ കല്ല് നാട്ടു നിർത്തിയപ്പം ആ സ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വഹിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് യാക്കോ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തുള്ള ആദരവ് കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കുന്നതായ ബലികൾ പ്രാർത്ഥനകൾ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അരവി ശുശ്രൂഷ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആദരവായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ഥലത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം പരിഗണന ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളെ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രതിസഹയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നു നടക്കുവാൻ അവരുടെ കൂടെ അത് അവയുടെ കൂടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ആകാശവും ഭൂമിയും അങ്ങയുടെ മഹത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു സ്വർഗസ്നായ പിതാവിൽ നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ സിറമറ കുർബാനയിൽ ആഘോഷമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമി അങ്ങയുടെ സുധീര മഹത്വത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗവും ഭൂമിയും മുഴുവൻ അവിടുത്തെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഈശോ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ അന്ത്യ മലിന പ്രസംഗത്തിൽ നൽകുന്നതായിട്ട് നൽകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വചനഭാഗം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് മതത്തിലെ വചനങ്ങളിലാണ് സഭയുടെ മതപതനത്തെ
ഭൂമിയെ കൊണ്ടരുത് അത് അവിടുത്തെ പാതപീഠമാണ് അവിടുത്തെ പാതപീഠമാണ് ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപീഠം ദൈവം കാല് പാദം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടമാണത് പ്രദേശീയ ദൈവത്തിൻ്റെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ട് കാലച്ച കേട്ട് അത് ഓവയും ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു പാപത്തിലായിരുന്നു ഓടി ഓടിച്ചു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം പതിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ബോധന ആകെ എന്ന് ഈശ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ആകെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് വീട് പറയാണ് ജലസ്ലേമിനെ കൊണ്ട് അത് മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമാണ് ജലസ്ലേം അത് മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമാണ് ഇപ്പൊ ദൈവ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ദൈവത്തിന്റെ ജനം വസിക്കുന്ന ഇടം അതിനെ കുറിച്ച് ആ അതിനെ കൊണ്ട് ആണയിടുമ്പോൾ ആ ജലസ്ലേമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ സ്വന്തം ആലയത്തിന്റെ സ്ഥലമായി കരുതിയിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അത് അപമാനിക്കുന്നൊരു തുല്യമാണ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിന്റെ ശിരസിനെ കൊണ്ടും ആണയിടരുത് ശിരസിനെ കൊണ്ട് ആണയിടരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം പറയുന്നത് അതിലൊരു മുടിയിട വെളുപ്പിക്കാനോ കറുപ്പിക്കാനോ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്കതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല നിന്റേതല്ല ഈ തല എന്ന് തന്നെ തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് നിന്റേതല്ല നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മുടെ തല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ശരിയാ നമ്മുടെ തലയാണ് പക്ഷെ ഈ തല ഇതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല തമ്പുരാൻ ഈശോ പറയുന്നത് നീ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് തന്റെ പരിപാലനയിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നിനക്ക് പങ്കുചേരാൻ ഇട കിട്ടി ഈ ഭൂമി ജനിച്ചു ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ ഇത്ര നിയായപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഒരു മുടിയട പോലും എടുപ്പിക്കാനോ കറുപ്പിക്കാനോ പറ്റിയാലും തമ്പരാ പരീക്ഷ പറയുമ്പോൾ നീ അവിടെ ഒന്നും തൊട്ട് കളിക്കണ്ട എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ തലയുണ്ട് നമ്മുടെ തല എൻ്റെ തലയാണ് പക്ഷെ ഈ തലയ്ക്കകത്തുള്ള എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആരാ അറിയുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡോക്ടർമാർ അവരെ പഠിക്കുന്നവരോ കുറെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അറിയാത്ത എന്തുമാത്രം കാര്യം ഇനിയും കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ ക്രമീകരണം മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല ഒന്ന് കോരം ദിവസം ആറിൽ പതിനെട്ടോ പത്തൊൻപതൊക്കെ വാക്കിയെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ദൈവദത്തമായ വൈശ്വാരമാൻ്റെ ആലയമാണ് നിങ്ങൾ ശരീരം നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാ ആകെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പൂജിതമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പൈസ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശിരസിനെ കൊണ്ട് നാണയിടണ്ട കാരണം നിന്റേതല്ല ദൈവത്തിന്റെ നാവ് വഹിക്കുന്ന ശരീരം പോലും ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ഈ ശരീരവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ദൈവാലയം ദൈവത്തിന്റെ നാവ് വഹിക്കുന്നതാണ് ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം ആകെ ദൈവത്തിന്റെ നാവ് വഹിക്കുന്നതാണ് നാം ഓരോരുത്തരെ ശരീരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വഹിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള വശത്തലം വസിക്കുന്ന ആലയമാണ് ഈശോപതിന് ഈ അപഭക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ അവരുടെ വസിക്കും ഇപ്പൊ പിതാവ് പുത്രൻ വന്ന് നമ്മൾ വാസിക്കും വസിക്കും പശുത്ത അനുഭവം നമ്മൾ വസിക്കും അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് നാമം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ദിവസം കണ്ടുവരുന്നത് ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന് പിശാചിന് അവകാശം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യാഖ്യാനം പ്രബോധനം മതബോധനകത്വം നൽകുമ്പോൾ അവിടെ സഭ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വം അങ്ങയുടേതാകുന്നു എന്ന് സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനത്തിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതി പരമ്പരാഗതമായിട്ട് സഭയിലുണ്ട് അനേക വിശ്വത്തിന് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൗരാണികമായ കുർബാന ക്രമങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഗസ്നായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭ ഭാഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണം അങ്ങനെ രാജ്യം വരണം അങ്ങനെ തിരുവനന്ത ഭൂമി സുഖദേവരി ഭൂമിയിലുമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ക്രോഡീകരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്തുതിപ്പാണ് അവസാന സ്തുതി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണിഗിലാണ് മതപാതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങയുടേതാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ചൈതന്യത്തിൽ പിതാക്കന്മാർ നമുക്കത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ
അഹങ്കാരം നേട്ടങ്ങളും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഓടുന്ന ഓട്ടമ ഞങ്ങളെല്ലാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവനും കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് നൽകേണ്ട മഹത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പിശാജി ഞങ്ങളെ കെണിയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പിശാജി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും അത് മാർഗം കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ സ്വയം വലുതാകാനുള്ള മാർഗം തേടിപ്പോകുന്ന ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരികൾ സ്വാർത്ഥ മോഹികൾ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു വലിയ അധികാരം നേടിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആളായി കാണപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവണത ഓട്ടോ എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാത്താന്റെ തന്നെ കെണി ഞങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്ന സാത്താന്റെ അരൂപിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരയായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും ഈ പടം മറിച്ച് ചെന്നാൽ ഇത് സർപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ അതിനു മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആകാനായിട്ട് നോക്കി അത് നടന്നില്ല അങ്ങനെ അവന് പറ്റു പറ്റി അവൻ അക്കിണി കെട്ടി അക്കിണി പറ്റി അവന് കെണി പറ്റി അവന്റെ ഉള്ള ഭഗവാക്യെല്ലാം വിട്ടുപോയി അത് അവൻ മറിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കെണിയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും അത് മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം ഈ പടം തിന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് ലംഘിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കെണി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സാത്താന്റെ ആ സ്വരമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ എല്ലാം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ബാബര ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ പണിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗത്തോളം ഉയരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു നീങ്ങിയപ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹ വാത്സല്യം പരിപാലന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പുത്ര സഹജമായ ശൈലിക്ക് നിരക്കാത്തതായിട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് തകർന്നു പോയി തകർക്കാൻ ദൈവ ഇടവരുത്തിയത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ലോകത്തില് ദൈവത്തിന്റെ നാമം രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലെന്നായി പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ മതബോധരഗ്രന്ഥം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വ്യാജമായ രീതിയിൽ രാജ്യത്വം ശക്തിയും അകത്ത് എന്നീ മൂന്ന് പദവികൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അതിനെ അവൻ അതിനെ അത് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് പിതാവിന് കൊടുക്കാൻ ഈശോ ഭൂമി എനിക്ക് വന്നത് എങ്കിലും അത് ആയിരിക്കേണ്ട പോലെ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും നേതാവും പരിപാലകനും ഉടമസ്ഥനും എല്ലാം അത് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പുനരിക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ദൈവ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് നാം പൂജിതമാകുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതവിടെ പൂജിതമാണ് ഈ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ബോധനത്തില് മനുഷ്യ ജീവത്തില് പ്രപഞ്ചത്തില് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് ബഹുമാനം വരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദിവസം കണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാം പ്രമാണത്തിന്റെ തല തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആഴപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് ഏത് ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പേശാജിന് അവകാശമായിട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് മഹത്വമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകപ്പെട്ട സ്ഥലമായിട്ട് ആ ഒരു പറമ്പ് മാറുകയാണ് പൈശാചി കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തി കുടിയിരുത്തി അവചാര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ ഉടന്ന സ്ഥലമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാധീനം സാന്നിധ്യം ഓഫാക്കി കളഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിനോട് ബഹുമാനമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ അത് ദൈവം കൽപ്പനയെ പറഞ്ഞു രണ്ടാം കൽപ്പനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വൃത്ത ഉപയോഗിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ആ ശിക്ഷ ആൾക്കാർ കിട്ടുകയാണ് പിശാചിന് അവകാശമായിട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്ന കുടുംബം ഞെരുങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ചാറ് വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഉപവാസികൾ നിമിത്തം നിവാസികൾ നിമിത്തം സ്ഥലം ഭൂമി ശാപം എഴുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ആ ശാപം നിവാസികളെ ദഹിച്ചു തീർക്കും നിവാസികൾ ദഹിച്ചു തീരുകയാണ് അത് നിഹ നിവാസികൾ ശിക്ഷ അനുഭവം അതാണ് ശിക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ ബഹുമാന്യത നിലനിൽക്കുന്നില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ ഇടവരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വസിക്കാൻ ഇടവരുന്ന വ്യക്തികൾ ദഹിച്ചു തീരുന്നു പന്തിക്കൂട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്ന തൂർത്തപുത്രൻ ദഹിച്ചു തീരുകയാണ് അവന് ഭക്ഷണമില്ല വസ്ത്രമില്ല ബഹുമാന്യതയില്ല സന്തോഷമില്ല ഒന്നുമില്ല കൂട്ടുമില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ അവൻ പോയി എന്തുകൊണ്ടാ അപ്പന്റെ പേര് അപ്പന്റെ വചനം അപ്പന്റെ മനസ്സ് അവൻ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി അപ്പന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനമില്ലാതെ പോയി അപ്പന്റെ നാമം അവന് പൂജിതമല്ലാതായി പോയി അപ്പൻ മണ്ടൻ വൃത്തികെട്ടവൻ അധികാര പ്രമത്തൻ അപ്പനോട് നടന്ന ശരിയാവുകയല്ല അപ്പൻ അവന്റെ പണി നോക്കും എന്നെ എന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടാല് അപ്പൻ അവൻ പുല്ല് വില കൊടുത്തു അവസാനം പുല്ല് പോലെ ആയതാര ഈ തൂർത്തപുത്രനാ പക്ഷെ അപ്പന്റെ മോന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനം ഉണ്ടാവണം വീണ്ടും അതാണ് സ്വബോധം ഉണ്ടായി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു വായിക്കുക അവന് സ്വബോധം ഉണ്ടായി എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ട എന്റെ പിതാവ് അവനെ കുറിച്ച്
അതുകൊണ്ട് അപ്പനെ അവമതിച്ച് കൊടുത്തിയപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പനെ ബഹുമാനിച്ച് ഐശ്വര സർഗസായ പിതാവേന് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രൈസ് പറയുന്നത് പൊതുസമുച്ചയം അങ്ങയുടെ നാം പൂജിതമാകണമേ എന്ന് പറ തോർത്തപുത്രൻ്റെ മക്കളെ എടുത്ത് ആരെങ്കിലും പറയണം അവനെ നിന്റെ അപ്പനെ പറ്റി ഓർത്തേ അത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പനല്ലേ നിന്നെ കൂച്ചി കെട്ടാനായിട്ട് നോക്കിയ ആളൊന്നുമല്ല ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് അത് നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അപ്പനെ അനുസരിച്ച് അപ്പനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തും ആ വീട് താമസിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ല നിനക്ക് നല്ലതായിരുന്നു മോനെ ഓർത്തേ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാനൊന്നും ഈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ വിടക്കോ വഴക്കോ ഉണ്ടോ അപ്പനോട് വെറുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ പല എന്തെല്ലാം വൃത്തികേട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാനും പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കെട്ട വാക്കുകൾ അപ്പനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മകൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മകൻ്റെ അഭിഷേകം മോൻ മകൻ്റെ അനുഗ്രഹം പോയി ഗുരുത്വം കെട്ടവൻ എന്ന് പറയുകയല്ലേ ഗുരുത്വം കെട്ടവൻ ഗുരുത്വം കെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താ ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ അത് കെട്ടുപോയ വ്യക്തി ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ഇത് വരുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും ദൈവം നൽകിയ ഗുരുഭൂതര് ദൈവസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഗുരുത്വം കെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു അല്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പായും അമ്മയാണ് എന്ത് മാത്രം കാര്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അതിന്റെ ബാക്കി മാത്രം സ്കൂളിലെ ഗുരുബോധനം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ഗുരുബോധന മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാ ഗുരുത്വം കെട്ടവനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പന്റെ അമ്മയും അപ്പന്റെ അമ്മയും വഴിയുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടാതെ പോയ വ്യക്തി എന്ന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താ ഈ അപ്പന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഉള്ള ബഹുമാന്യ സ്ഥാനം ഈ മക്കളുടെ കഥയത്തിൽ കെട്ടുപോയി എന്ന അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദയനീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തകരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വർ വന്ന് അങ്ങനെ കുരുത്തം കെട്ടവർ മക്കളായി ഭവിച്ച നമ്മുടെ മക്കൾ ഈശ്വർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ നോക്കി അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നാമത്തിന്റെ മനോഹാരിത അതൊറ്റ പറച്ചിന് വാകോട്ട് പറഞ്ഞ വിഷയം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൈവത്തോട് ആദരവ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാനുള്ള കൃപ കെട്ടുക തീർത്ഥപുത്രൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ഇട വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ തീർത്ഥപുത്രൻ അങ്ങനെ കയറിച്ചു വന്ന പോലെ നമ്മള് എല്ലാവരും വരണം ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അവിടെ പെരുമാറ്റ മേഖല എല്ലാം ബഹുമാന്യമാകണം നമ്മൾ കണ്ട ലാക്കോവ് ദൈവത്തിന്റെ നന്മ അവിടെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവനെ വിളിക്കുകയാണ് അത് അവനെ യാക്കോവനെ മാത്രമല്ല യാക്കോ വഴി പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ വഴി അങ്ങനെ ഇസ്രായേല് അതുവഴി പിന്നെ അതിന് നടുവിൽ ഈശ്വ വരുന്നു അതുവഴി മനുഷ്യമുറുക്കം മുഴുവനുമുള്ള വിളിയാണ് യാക്കോവിന് ആ സ്വപ്നം ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് യാക്കോവിന് വഴി മാത്രമല്ല യാക്കോവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾക്ക് വഴി മാത്രമല്ല ഇസ്രായേക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനുള്ള വിളിയാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്ന യാക്കോവ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊരു നന്മയുടെ ചിത്രം ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന ആ സ്ഥലം പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആദരവോടെ അവിടെ പെരുമാറുകയാണ് പിന്നീട് അറിഞ്ഞവർക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ വന്ന് പെരുപടം പണി നിരങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നമുക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കാനുള്ള ചുമതല നമുക്കുള്ളത് അതാണ് ലോകം മുഴുവനും പോയി സകല സൃഷ്ടിയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടില്ല റോമായിട്ടില്ല സൃഷ്ടപ്രപഞ്ച ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പെടലിനെ ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വര പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടും പറമ്പും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് ദൈവം മകനും മകളുമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പറമ്പിൽ വെളിപ്പെടണം അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറണം അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള പൈസ സാന്നിധ്യം എല്ലാം വിട്ടുമാറി പോകാൻ ഇടവരുന്നത് ആ പ്രക്രിയയിൽ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ള വേദിയും ശുശ്രൂഷ നിയോഗം സ്വീകരിച്ച ശുശ്രൂഷകരുമാണ് സഭ ആ സഭയുടെ ബെഞ്ചിരിപ്പ് നിങ്ങൾ വയസ്സ് കാണുകയുണ്ടായി സഭ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പറമ്പുകളിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ സഭ ശുശ്രൂഷകർ വന്ന് ആശീർവദിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഇനം തളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈശോ തേടി രക്ഷ അതിൻ്റെ
പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്ക് കൂടുതൽ ലഭിച്ചു അവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഞാൻ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പാപത്ത് എന്നാ പാവം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഈശോ പറയുന്ന നമ്മൾ യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ വന്നു പഠിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ബോധ്യം കിട്ടി ഇനി അവർക്കത് അവഗണിക്കാൻ ഒഴുകാനുമില്ല ബഥേലിൽ ദൈവം വെളുപ്പെട്ടു വെളുപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരം വെളുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രാഘവ് എണീറ്റിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ സ്വപ്നം ദൈവം ഗോവണി കണ്ടു ആ രാഘവ് ഇറങ്ങിയ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവോ എന്നാ ദൈവം ആ ചുമ തോന്നിയതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്കോ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാലോ ആ സ്ഥലത്ത് അവൻ കിടന്ന തലയ്ക്ക് വെച്ച് കിടന്ന കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആദരവോട് നാട്ടിൽ നിർത്തി എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ യാക്കോവിന് പോകാമായിരുന്നു അങ്ങനെ യാക്കോ വെടിയേറ്റ് പോയാലോ തമ്പുരാൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനോട് യാക്കോ ഒരു നോ പറയുകയാണ് ഒരു അവഗണന കാണിക്കുകയാണ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തോട് യാക്കോ അവഗണന കാണിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെ എണീറ്റ് പോയാൽ അത് യാക്കോവിനൊരു പാപമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള തിരസ്കരണമാണ് ദൈവം ആ രാത്രി യാക്കോ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യാക്കോവ് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ആ കല്ല് കാലം കൊണ്ട് തട്ടും കൊടുത്തിട്ട് പോകാമായിരുന്നു ഒരു പാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവം അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞെണീക്കുന്ന യാക്കോവിൻ അങ്ങനെ പോകത്തില്ല ആ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കണം റിവീലിംഗ് ഗാഡ് ബിലീവിംഗ് മാൻ എന്ന് തിയോളജി പറയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവം എന്തുമാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നവോ അതനുസരിച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ കടപ്പെട്ടുള്ള നമ്മൾ അത് നമുക്കുള്ള വിളി എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുക അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കുക അത് നമ്മൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വരിക ആ ഒരു പ്രതികരണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓൺലൈൻ ധ്യാനം കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും കുറേ ആത്മീയ ബോധ്യങ്ങൾ തമ്പരാൻ തരുന്നുണ്ട് ദൈവം എനിക്കുന്ന ബോധ്യങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അത് പങ്കുവെക്കും തോറും അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ തമ്പരെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അനുഭവിച്ച് അറിയുകയാണ് ചിലർക്കരോട് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛാ ഈ ധ്യാനം ഇപ്പോൾ ഇത്ര ദിവസമായില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ മടുത്തില്ല ചില ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു മടുത്തില്ല അച്ഛാ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ കുറയാൻ പോലും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ചിലർക്ക് വെക്കാൻ ഉത്സാഹത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ചിലരുടെ ഉത്സാഹിച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ട് പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ചിലരോട് പറഞ്ഞു ഇത് ആരും കേട്ടില്ലേ പോലും എനിക്കിത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും അധികം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഞാനാണ് തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കത് ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വചനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകാൻ എനിക്ക് ദൈവം അവസരം തന്നു അത് പങ്കുവെക്കാനുള്ള അവസരം തന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരിയെല്ലാമായിട്ട് ഈ വചനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടില്ലത് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വചനമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ പുതിയ പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ആഴപ്പെട്ട വചന ബോധ്യങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് അതനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ കടപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മാറുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നൂറ് ഇരട്ടിയിട്ട് കൂടുകയാണ് തമ്പുരാൻ ഓരോ ബോധ്യം തരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ബോധ്യപ്പെട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വചനം പാലിക്കാൻ കടപ്പെട്ട വ്യക്തി ഞാനാണ് തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തമ്പുരാൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചോട് ഞാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നോ പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അപ്പം ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ വെഞ്ചരിച്ചില്ലല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് വെഞ്ചരിച്ചില്ലല്ലോ അവർക്കൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്ത വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ അവഗണ എടുക്കാൻ പോയാൽ അത് നമ്മളും അവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല നമ്മളും തമ്പുരാനും ആയുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പോലും അവർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇല്ല ഇനി അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു സാഹചര്യമില്ല സമയമില്ല പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അത് കേൾക്കാനുള്ള കൃപ തവരാൻ തന്നു അതൊരു ദൈവ വിളിയാണ് അതൊരു ദൈവ വിളിയാണ് അത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം തന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ വജസ്സുകൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യ
കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി കൊള്ളാം അവർ ഈശോയെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാവോ താമസിക്കാം വീട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കേട്ടാൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടിനരികിൽ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വിശന്നിരിക്കുകയല്ലേ ഈശോ അവരോട് പോയി അവരോടെ പോയിട്ട് ആ കൂടെ താമസിച്ച് രണ്ട് ദിവസം അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജോഹനാസ് വിശ്വയുടെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവർ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞത് വെച്ചോണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് കേട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവനാണ് വരാ എന്ന രക്ഷകൻ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഹനാൽ സുവിശേഷ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ വാക്കി നമ്മൾ കാണുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛനെ പങ്കുവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനോട് നീ പങ്കുവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വാസം എടുക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ബോധവും വെച്ച് വചനത്തിലേക്ക് നോക്കി വചനത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ ഓടി കുറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അത് എടുക്കുക അത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസമോ നിങ്ങളെ നയിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ പറയാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇത് വചനമാണത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നു അനുഭവത്തിൽ എൻ്റെ കരുത്ത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഈശോയെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടാണ് ഈശോ ഞാൻ വന്ന് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനോ സമർത്ഥനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം ജീവന്റെ നിറവിലേക്ക് വരും വചനം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി വചനം നിത്യജീവന്റെ വചസ്സുകളാണ് വശുദ്ധാനം അവ ജീവന്റെ ജലമാണ് നമുക്കറിയാം ജീവന്റെ അപ്പമാണ് ഈശോ തരുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന അങ്ങനെ സംഭരാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് അതിന് പിന്നാലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബോധ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അമരാന്റെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പങ്കുവെച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പങ്കുവെച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് ഇട വരേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല എന്ന് പറ്റി നീങ്ങാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അനുവാദമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് തമ്പുരാൻ സംസാരിച്ച് തമ്പുരാൻ നമ്മൾ നോ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുന്നവൻ എന്നെ തിരസ്കരിക്കുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്നെ അയച്ച പിതാവിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു അവിടെ അച്ഛൻ പങ്കുവെക്കുന്ന വചസ്സുകൾ സഭയുടെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ചും വചനത്തിൻ്റെ ആഴം അനുസരിച്ചും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിക്ക് തിരിയുന്ന രീതിയിൽ പങ്കുവെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ അത് തമ്പുരാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിലൂടെ നോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്പുരാൻ നോ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് ആര് നമ്മൾ കാണണം ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചിരിപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഗൗരവം സ്ഥലങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വീട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ വീട്ടിരിക്കുന്ന പറമ്പ് മേഖല അതിനെ ദൈവികമായിട്ട് മാറ്റി അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പൂജിതമാകാൻ ഇടവരുത്തി ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ചുമതലയാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പറയാൻ എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും നോക്കിക്കൊണ്ട് യാക്കോബ് രാവിലെ എണീറ്റ് ഉണർന്ന് ഉറക്കം നിറഞ്ഞ് എണീക്കുമ്പോൾ തമ്പുര സ്വർഗത്തിൽ നോക്കുകയാണ് യാക്കോബ് ഉണർന്ന് എണീക്കുമ്പം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കാര്യം ഓർമ്മ വരും ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ യാക്കോബ് എങ്ങനെ പെരുമാറും അത് ഓർത്തിച്ചിട്ട് ഓ എന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത വഴിക്ക് അങ്ങ് പോവുകയുള്ളോ അതോ അത് ഓർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നന്മ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ കല്ലെടുത്ത് ആദരവോട് നാട്ടു നിർത്തി എങ്ങനെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുക ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് പാർട്ടത്തിന് വെച്ച് എണ്ണ ഉണ്ടാകപ്പാടെ ആ എണ്ണ എടുത്തങ്ങ് ഒഴിച്ചു അതൊരു ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ അടയാളമാണ് അങ്ങനെ പെരുമാറുവോ അതോ കാല് കൊണ്ട് ആ കല്ലിട്ട് തട്ടും കൊടുത്തിട്ട് തുപ്പി കാർക്കുച്ച് തുപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത വഴിക്ക് പോകുവോ തമ്പുരാൻ നോക്കി നിൽക്കുക തമ്പുരാൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം യാഗോ പ്രവർത്തിച്ചു ബധേയൻ ഒരു തീർത്ഥാടകർ എന്നവിടെ ഇന്നത് അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇത് തമ്പുരാൻ ഓരോ പക്ഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്പുരാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടും പറമ്പും മേഖലകളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് മാറണം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഫുള്ളി അലൈവ് ഈസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന ചില ഗ്രന്ഥക
പതിനാല് വർഷം ഉപയോഗിച്ചു ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി അത് കേടായിട്ട് തന്നെ കളഞ്ഞത് മാറ്റിയത് പിന്നെ അത് അത്ര സമയമായിട്ട് മാറ്റിയതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അച്ഛ അച്ഛൻ ഈ വണ്ടി ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ആ ഉവ്വ ഏത് വണ്ടി അച്ഛാ ഏത് കമ്പനിയാ ഇത് ഈ മാ സുസുക്കിയുടെ വാഹനാറാ മാരുതിയുടെ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല വണ്ടിയാണ് അല്ലേ കണ്ടോ നന്നായിട്ടൊരു വണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് അത് ഓടി ഭംഗിയായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല ആൾക്കാർ പറയും ആ വണ്ടി കൊള്ളാമല്ലോ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പം ആ വണ്ടിയുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു മഹത്വം കിട്ടുകയാണ് ഒരു പേര് കിട്ടുകയാണ് അതേസമയം ഞാൻ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് അത് സർവീസ് വന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പെട്ടോ ഒഴിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതിനകത്ത് ടയറിൻ്റെ കാറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട വേണ്ട ഓയിൽ അല്ല ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാതെ കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുനടന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഏതാനും നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വക അലമ്പ് പിടിച്ച് പൊട പൊടോ സ്വരവും സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി സ്റ്റാർട്ട് ആകുകയല്ല പുക വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കട്ട പുക പുറത്തോട്ട് വരും ഒത്തിരി ഇരപ്പ് സ്വരം എല്ലാം കേൾക്കും വഴിയിൽ ഓഫ് ആക്കി കിടക്കും പിന്നെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് പണിയാൻ പോലെ വലിച്ച് കിട്ടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടി ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 വഴിയെ പോകുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കടയിലിരുന്നും വഴിയിലും നോക്കി ഇത് എന്ത് വണ്ടിയാണ് ഇത് ഓ എന്തൊരു പുകയാണ് വണ്ടിയെന്ന് വരുന്നത് എന്തൊരു സ്വരം അത് കേൾക്കുന്നത് ഇത് അത് ബ്രേക്ക് ഓട്ടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ പാളി പോകുന്നു ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്നാ വണ്ടിയായി ഇത് എന്ന് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് അത് സുസുക്കിയുടെ വണ്ടിയാണല്ലോ മാരി സുസുക്കിയുടെ വണ്ടിയാണല്ലോ ഓ സുസുക്കിയുടെ വണ്ടിയല്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആയി പോയോ സുസുക്ക് പണ്ടൊക്കെ നല്ല കമ്പനിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഓ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവും വാങ്ങിച്ചാൽ കിട്ടും ഏത് ചിന്തിക്കാനുള്ള വരും നോക്കിക്ക് അപ്പം ആ വണ്ടിയുടെ കുഴപ്പമല്ല കമ്പനിയുടെ കുഴപ്പമല്ല അത് ഉപയോഗിച്ച ഇപ്പോൾ അശ്രദ്ധമായിട്ട് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നവർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി വണ്ടിക്ക് വരുന്ന അപചയങ്ങൾ താള കേടുപാടുകൾ അതുവഴിയായിട്ട് ആ വണ്ടിയിലൂടെ ഈ ഒരു വണ്ടി വാഹനത്തിലൂടെ അത് ഉണ്ടാക്കി കമ്പനി അവമതിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചം അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയിൽ നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ആകാശ ഭൂമി അങ്ങനെ മഹത്വത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നിട്ട് വൈറസ് വന്നിട്ട് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അല്ല അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറുപശമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ ദൂരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ച് കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തത് കൃഷി ചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തു പിന്നെ കൃഷി നിർത്തിയിട്ട് ബിസിനസ്സും പരിപാടികളും കച്ചവടങ്ങളും ആക്കി തീർത്ത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിൽ സുഖമോലതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സംരക്ഷണം വിട്ടുപോയി സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവരുന്ന അതിപ്പോൾ ഓസോൺ പൊത്തുമെല്ലാം ഉണ്ടായി ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങൾ താളം തെറ്റിലുകൾ പ്രളയങ്ങൾ ഓരോ വരൾച്ചകൾ ചൂട് കടുങ്കാറ്റുകൾ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം അത് ജീവിക്കാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം തമ്പരാൻ പ്രകൃതിക്കകത്ത് തന്നെ വെച്ച് ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈറസ് പൊട്ടി പുറത്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒതുക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ദുരുപയോഗങ്ങളെല്ലാം ഓഫാക്കി നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യമാണ് പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം മാറി അന്തരീക്ഷമെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി നദികളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു ആരോഗ്യം എല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടു മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം പോലും കൊറോണ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ജനക്കോ അങ്ങനെ അനേകം മരങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദയനീയമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പോലും മറ്റനേക രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ പോലും സ്വസ്ഥമായി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ടൈം ടേബിൾഡായി സ്വസ്ഥമായി നല്ല ഭക്ഷണം വീട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആകെപ്പാടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പം ഈ താളം തെറ്റി പ്രളയം വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച ബാധിച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റും ഉണ്ടായി ഭയങ്കരമായി കാറ്റടിച്ച് തിരമാലയെല്ലാം കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി ഇങ്ങനെയുള്ള താളം തെറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വമല്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വമല്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഫുള്ളി അലായ് ജീവൻ്റെ നിറവോട് കൂടെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന സെഷനെ പോകാണ്ട് നിർത്തിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഇൻഡക്കന വിഷം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം തമ്പുരാന്റെ ഒരു ഒറ്റ പദ്ധതിയുടെ രക്ഷാകര പദ്ധതി അതിനു മുമ്പുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സൃഷ്ടി സംവിധാനം അതിന്റെ മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് പത്ത് പ്രമാണങ്ങളും ഒറ്റ കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രമാണം കണ്ടു വരുമ്പോഴും പഴയ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തിരിഞ്ഞു ചേർന്ന് വരേണ്ടത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ദൈവോത്തര സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ തിരിച്ചു വരവ് സ്വർഗീയ അപ്പായ്ക്ക് ചേർന്ന മകനും മകളുമായിട്ട് മാറുക ആ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ കടത്ത് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക ദൈവത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിന് ചേർന്ന ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു പറഞ്ഞില്ല നന്നായിരിക്കുന്നു 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 അങ്ങനെ ദൈവം നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒപ്പുവെച്ച് ടിക്ക് ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘടകവും ഓരോ കാര്യവും അത് അതപ്പതിച്ചു പോയി ശവമുള്ളതായിട്ട് മാറി താടം തെറ്റിപ്പോയി അതിനെല്ലാം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി മനോഹരമാക്കി എടുക്കുക ഈ ഒരു ഒറ്റ ചിന്ത ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ധ്യാനത്തിലൂടെ ഈ ഒരു ധ്യാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഏത് ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വരേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം എന്നൊക്കെ പറയും പലപ്പോഴും നാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനകത്ത് അത് മതിയായിട്ടല്ല അതിനപ്പുറം ആവശ്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അല്ല മറിച്ച് യഥാർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ധ്യാനമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് നടക്കേണ്ട കാര്യം പലപ്പോഴും ധ്യാനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഗൗരവമുള്ള ചില ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ പറയും ധ്യാനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനം ഇപ്പം അവസാനിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ധ്യാനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ധ്യാന അത്മുഖമായി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് പാളിച്ച വന്നും തടസ്സം വന്നു പോയ തലങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്തിയെടുക്കാനുള്ള അവസരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം അത് നമ്മൾ ധ്യാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നടത്തി ഇപ്പൊ ധ്യാനം തീരും നമ്മൾ പിരിയുകയാണ് പക്ഷേ തരത്തിൽ ധ്യാനം തീരുകയല്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്ന് പലപ്പോഴും പല ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ ധ്യാനം സമാപിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനം ഞാൻ പറയുന്നത് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സെഷൻ സമീപിക്ക് പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് പക്ഷെ നിരന്തരമായൊരു ധ്യാനം ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു ധ്യാനമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം പഠിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് വർഷം രണ്ട് വർഷം ആദ്യം ബാംഗ്ലൂർക്ക് അങ്ങനെ വിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം കൂടെ പിതാവ് ഇരിക്കാൻ വെച്ച് തന്നു അഞ്ച് വർഷം പഠിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അൻപതാം വയസ്സിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ക്ലാസ്സും പഠിത്തവും ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകളൊന്നുമില്ല ഞായറാഴ്ച കുർബാനയില്ല ഇടവകര ചുമതലയില്ല അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അഞ്ച് വർഷക്കാരൊക്കെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാർ അത് രണ്ട് വർഷം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരൊറ്റ ധ്യാനമായിട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് പേരൻ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി രണ്ട് വർഷം കൂടെ ഒരു ധ്യാനം സ്പിരിച്വൽ തിയോളജി ആണ് ആലുമ്പി ദൈവശാസ്ത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒറ്റ പഠന മേഖലയിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലാണ് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ചിന്തകളൊക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും കേട്ടും ഇരുന്നും ആഴ്ച ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ ധ്യാനം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങ് പോയി അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കിട്ടിയപ്പം അത് ധ്യാനം വീണ്ടും തുടർന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു ധ്യാനം നടത്തിയ ഒരു അനുഭവം ആരും എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ പഠനം വഴി ലഭിച്ചത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അതിന് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് അത് അഞ്ച് വർഷം മാത്രമല്ല സ്നേഹമുള്ള സഹോദരം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരൊറ്റ ധ്യാനമായിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഹൃദയത്തിലും വീട്ടിലും പറമ്പിലും ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ദൈവ വചനത്തിലും വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും വിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും വിശുദ്ധ അന്തോനീസിൻ്റെ മതവൻ അന്തോനീസിൻ്റെ തിരിച്ചറിവോ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിശുദ്ധനാണ് അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധന് ഈശ്വര ഉൾപ്പെട്ട
പക്ഷെ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു ചിന്ത ഇന്ന് വിശദാർമ്മ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചിന്ത നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം അപ്പം ഈ ജനക പ്രാർത്ഥന വഴി നമ്മൾ എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉദ്യമിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ ഒന്നിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടുമറ്റത്ത് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ വാഴുന്നില്ല വേറൊരു വീട്ടുകാർക്ക് വീട് പണിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വേറൊരു വീട്ടിലിങ്ങനെ കള്ളുഷാപ്പ് മാറാൻ പറ്റും മാറുന്നില്ലാത്തോണ്ടുള്ള പ്രശ്നം അസ്വസ്ഥത അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളെ തമ്പുരാന്റെ വക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് മധുരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തീർത്ഥപുത്രന് വിശപ്പിന് ഭക്ഷണമില്ലെന്നായി എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് അവനെ അപ്പനെ അപ്പം ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയതും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരണ കൊടുത്തതും പക്ഷേ ദൈവം അല്ലെ അപ്പന് അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തെ ഭക്ഷണമല്ല ഒരു മുഴത്ത് കാളക്കൂട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കറി വെച്ചു അതുമല്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ മകൻ എന്ന സ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ വാഴുന്നില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീടുപോലെ നടക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം അല്ലെ പറമ്പിൽ കൃഷിനാശം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രോഗങ്ങൾ വരുന്നു അതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം പക്ഷേ അതുവഴിയായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭവനങ്ങളും പറമ്പുകളും ഇടങ്ങളും ജീവിതവും സ്വന്തമാക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്കാണ് ആ വസ്തുക്കാണ് നമ്മൾ കാര്യം വരാനായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ജനക പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളോ അവസ്ഥകളോ ആയിരിക്കും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉന്നം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് പറ്റണം തമ്പരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ് പുറത്തുപുത്തൻ്റെ അപ്പൻ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ചങ്കത്തോട് ചേർത്ത് അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൻ്റെ ഒപ്പം അവനായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കളെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അപ്പനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ശിക്ഷയും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സാധിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വിചിന്തനം നമുക്കിവിടെ സമാപിപ്പിക്കാം ഈ ഒരു ആഗമാനമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ക്രൈസ്തവമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് വിശുദ്ധ മാറ ബാപ്പ ഡെലിവറസ്ത്രം ഈവിൾ എന്നുള്ളതായ പ്രബോധനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്രൈസ്തവമായ കാഴ്ചപ്പാട് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിത്തീരുക സ്വർഗങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളവരെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചിന്തയോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധിയിൽ ചേർക്കാം നല്ല മഴ തിരച്ചു കഴിയുന്നുണ്ട് സ്വർഗമാണ് കേൾക്കുന്നത് എങ്കിലെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ട് സാധിക്കുന്നതിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാ പരീക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം ഈ ജനക പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശദമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് അടുത്ത സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ കണ്ട മുന്നോട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു 
അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാസ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മുറിയിലേക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതാവി അങ്ങയുടെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ തിരുസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മുറികളും ഈ വീടുകളും ഈ പറമ്പുകളെല്ലാം നിറയാൻ ഇടവാരട്ടെ അതാ അവ രണ്ടാം പ്രമാണത്തിന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അങ്ങ് നൽകുന്ന വചന വെളുപ്പത്തിലൂടെ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഹൃദയപൂർവ്വം ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇതാവി അങ്ങയുടെ നാമം ഭൂചിതമാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകുവാൻ അല്ല ഈ ഭൂമി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വാസ ഇടങ്ങളിൽ വാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനിലും അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ബഹുമാനിതമാകണം എന്നാണല്ലോ ഈശ്വ അതുപോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് തോർത്തുപത്തരന്റെ ഉപമയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പന്റെ നാമത്തിന് അപ്പന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് അപ്പന്റെ തിരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ബഹുമാനമില്ല ആദരവില്ല അതിന് പകരം അവജ്ഞ പൊച്ചുവം കയറി അവിടെയാണ് തോർത്തന് തകർച്ച ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പിന്നീട് അവൻ നന്ദിക്കൂട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പനെ കുറിച്ച് അവർ ബഹുമാനത്തിന് ചിന്ത വരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകും ആ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആദരവുണ്ടായി ആഗ്രഹമുണ്ടായി ഇഷ്ടമുണ്ടായി ബഹുമാനമുണ്ടായി അവിടെയാണ് അവർ സ്വബോധം തെളിയുന്നതായിട്ട് അങ്ങ് പറയുന്നത് ഈശോയെ ആ നിമിഷത്തിലാണ് അവർ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും വസ്തുക്കളിലും എല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുക അങ്ങ് ജീവന്റെ നിറവാണല്ലോ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ജീവന്റെ നിറവോടുകൂടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഫുള്ളി അലൈവ് ഇസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമാകുന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സംവിധാനം ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വാഹനം കമ്പനിക്കാർ ഏതിലും സംവിധാനം ചെയ്തോ അതിന്റെ നിറവോടുകൂടി അനേക വർഷങ്ങൾ നിരത്തുകൾ ഓടുമ്പോൾ ആ കമ്പനിക്കാർക്ക് അത് മഹത്വമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു അല്ലാതെ അത് കേടുപാട് പിടിച്ച് വല്ലാണ്ടായി കിടന്നാൽ ആ കമ്പനിക്ക് അപമാനമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ കരുത്ത് അങ്ങയുടെ പരിപാലനയുടെ വൈഭവം അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഈ ഭൂലോക ഭൂതലം മുഴുവനിലും അനുഭവേദ്യമാകുമ്പോഴാണല്ലോ അങ്ങയുടെ നാമം ഈ ഭൂമിയിലും ആ ഒരു ഭൂമി ആകാശ ഭൂമി നിറഞ്ഞ് അങ്ങയ്ക്ക് സുധീര മഹത്വത്തിൽ അവ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക കർത്താവായ ദൈവമേ രണ്ടാം പ്രമാണത്തിൽ അങ്ങ് അനുശാസിക്കുന്ന ആഴപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം അവഗണിക്കാതെ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുവാനും അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കണ ഒരു ചുമതല ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ യാക്കോവ് അങ്ങയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല് അങ്ങ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവഗണിച്ചില്ല ഒരു കല്ലും ഇച്ചിരി എണ്ണയും മാത്രമേ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ച് യാക്കോവ് അങ്ങയ്ക്ക് ആന്തരം അർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ബഥയിൽ ആയിട്ട് ആ സ്ഥലം മാറി ദൈവത്തിന് നാം അത് ഇടമായിട്ട് അത് ഭവിക്കുന്നു ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ഓരോ വചനത്തോട് ഇതുപോലെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് ബഹുമാനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അതുവഴി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും പറമ്പുകളും ജീവിത മേഖലകളും എല്ലാം അങ്ങയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് സമൃദ്ധിയുടെ ഇടം ജീവന്റെ നിറവുള്ള ഇടങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ ഇട വരട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ തിരുപരിപാലനയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമ്പൂർണമായിട്ട് വിട്ടുതരുന്നു പശുത്തി അമ്മേ അവിടെ വിവര ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ പുതുക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഭവനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ കർത്താവായ ദൈവം വൈസ്ത കത്തോലിക്ക സഭയിലെ എളിയ ദാസനെ കനിഞ്ഞു നൽകിയ ശുശ്രൂഷ പൗരോഗത്തിന്റെ അഭിഷേക അധികാരം അനുസരിച്ചും പാലാരൂപതയുടെ വാഗോൻ മാട്ടുരൂപ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിയമനാധികാരം അനുസരിച്ചും അങ്ങയുടെ ദീപികാരുടെ സാന്നിധ്യം തിരു സാന്നിധ്യം കരങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ ഈ മക്കളുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ ആശീർവാദ ദാസം നൽകുന്നു അങ്ങയുടെ ആശീർവാദമാണല്ലോ അത് അങ്ങ് പങ്കുവച്ച വചനങ്ങളെ മക്കള് തുറവയോടെ സ്വീകരിച്ച് ശിശുഭാവത്തിൽ അത് ഉടലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ നവീകരിക്കാനും അവ അങ്ങ് അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിത മേഖലകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ കൃപയുടെ കരുത്തി മക്ക
എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ